Halli, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Pokémon Platin der Gallant Character Challenge. Im letzten Part haben wir die Arena gemeistert, soweit ich mich erinnern kann. Und heute wollen wir dann weitergehen. Nächster Hals. Ah, ah ja, genau. <lacht> Hi. Mein neues Outfit ist ein richtiger Knaller, oder? Glibonke ist das Maß der Dinge. Herbert, hey! Hast du keine Augen im Kopf? Ich bin doch noch hier. Ich hab dich gesehen. Also, wo ist denn dieser Typ? Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was das sollte, das ist eine recht interessante Fragestellung aus deinem Munde. Gut, dass du es angesprochen bzw. gesungen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und dann ging sie los. Das klang dann etwa so. Kabum. Ach, gut, dass du mich dran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus und du singst ziemlich scheiße. Dem Großmoor darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide folgt. Ihr beide folgt mir bloß nicht. Und lasst bloß niemanden anderen herein. Falls da drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Äh, meine Stimme. Hey, Birgit, folge diesem komischen Galaktiktypen. Ich bleibe hier, wie der Meister es befahl, damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Hi. Was soll das denn jetzt? Rennt mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke, ja? Aber du hast Glück, denn leider, leider habe ich einen, wichtig, einen wichtigen Termin. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Ja. Das Mikrofon mal ein bisschen, ein kleines Stückchen weiter runter. Was hängt, was hängt denn mir im Hals? <lacht> Widerlich. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss, so ent da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Oh, komm schon, ey, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht, ja? Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Piss dich! <lacht> haben wir jetzt Tetrümmer? Nein, haben wir nicht. Egal. Aber Junge, Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt's eigentlich gar... Eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was sie wohl damit vorhaben? Oh, komm schon, ey, du hast schon wieder gelauscht. Ich habe nur laut gedacht, ja? Du bist anhänglicher als Kleister. Äh, ich habe es satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Weil ich bin dumm. Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich, hat, ich erteile sofort herbei, als ich hörte, dass das Verdächtige etwas des Team Galaktik im Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas ist also eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfters ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmoor, sagst du? Und du verfolgst einen Mann, der der ist ja total aufge aufregend. 
ein Mann mit einem Topf schnitt. Also, hm, es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung trug er auch. Das war dann wohl, wohl wirklich Team Galactic. Oh nein, nein, Le Bel, Le Bel, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, sah? Er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, warte, sage ich. <lacht> Komischer Kauz. Kamera Kauz, wow. Nein, das ist wirklich ein komischer Typ. Der kommt ab der vierten Gen immer wieder vor. Nein, den spreche ich jetzt nicht an. Der kommt hier, der kam davor nie vor, aber ich finde den Typen eigentlich, da, dadurch, dass er so komisch ist, eigentlich voll cool. Ah, da ist. Hi. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke, wenn wir dieses Ding einsetzen. Oh, aber komm schon, ey, du hast spitzere Ohren als ein Fuchs. Du hast mich schon wieder belauscht. Du bist so nervtötend hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Oh nee. Bist du mir immer noch auf den Fersen? Der Sesen sicht. Du lässt mir jetzt gern Trival. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Tschüss. <lacht> Scheiße, er hatte Klebungel. Ich versterbe. Tiefschlag, warum kannst du das? Das ist unfair. Dann sag ich jetzt einfach mal so, dass es unfair ist. Kabumm. Und fahrt bist du. Dummer Rüpel. Das ist sehr effektiv. Ich hält 274 Erfahrungspunkte und Luna auch. Puh, wäre ich nicht davon gelaufen. Ich hätte wohl härter kämpfen sollen. Wir gewinnen 1240 Pokedingens und... Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss dies dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Lauf hinterher, dumme Fotze, lauf jetzt. Nein, da kommt eine Frau entgegen. Der hat sich schnell umgezogen, weißt du. Nein, weißt du, ich sehe es einfach nicht ein. Was bist denn du für einer? Lauf doch auch mal hinterher. Nee. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint nicht für die Öffentlichkeit scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey, Birgit! Wo ist dieser Schurke von Team Galactic hingerannt? Wie sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwendet, dass du eine ältere Schwester hast? Ein Verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast? Ich sieht dir auch überhaupt nicht ähnlich, aber es könnte ja deine Schwester sein. Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, ach so, sie ist ganz schön hübsch und sieht stark aus. Diese Explosion im Großmoor? Ach, das war nichts Ernstes. Herr Manius hat mir gesagt... Marinus hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber dieses Team Galaktik, sie sind außer Kontrolle geraten, oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die, so, sie, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut, tschüss! Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen. Kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen... Hast du die Horde von Anton auf Route 210 gesehen? Ja. Ja, genau, hinter dem Kaffee auf Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen, die sich ihre äh, Köpfe halten. 
Wie dem auch sei, gib den Enton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird sich das für sich lohnen. Yay. Als ich Jürgen... Jürgen war. <lacht> Als ich Jürgen war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreisen gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald mal. Die Liga ist in der anderen Richtung. <lacht> Als ich Jürgen war, da war alles noch viel besser. Fragt mich nicht, was mich da geritten hat. Ich brauche jetzt, glaube ich, das letzte Mal. Zwingend. Also gut, ich glaube, man braucht nie zwingend auflockern, aber... Hier wäre, glaube ich, das letzte Mal, wo man dann so auflockern so braucht für Pokémon-Kämpfe, weil man die Route großteils erkunden muss. Die andere lohnt sich nämlich nicht, wo man noch das braucht. Gut. Ja, meine Pokémon sind topfit, bla, bla. So. Auf geht's für Jürgen. Da sind die Enton. Die Enton stehen im Weg. Sie machen keine Anstalt, sich zu bewegen. Möchtest du den geheimen Trank verwenden? Ja. Birgit verwendet den Geheimtrank. Die Enton sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Oh, wie süß. Oh, nein, 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 in die andere Richtung. Ja, genau. Ich denke, du hast keine Zeit. Oh, gut, du hast den Geheimtrank verwendet. Anton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Erlyses diesen Talisman. Er soll seltene Pokémon... Zwischen hier und Erlyses geben, also wird es eine Reise wohl wert sein. Ja, von mir aus. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elysis. Und die Stadt selbst? Schau auf die Karte, gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Ich meine, hier braucht man Zertrümmerer. Und deshalb werde ich so klug sein, werde mir noch Baby die Fast schnell holen. Ich meine, einfach braucht jetzt erstmal keine Erfahrungspunkte mehr. Bis wir da sind, wo sie hingehört. Das sind wir, glaube ich, ungefähr so ein bisschen über 40, wenn überhaupt. Äh da habe ich meinen VM-Sklaven. Ballkapsel entfernen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, die kostet Geld. Die hier leben alle noch. Dann nehme ich mir noch dein Item. Ja, ist auch sowieso erstmal gut, wenn Enfa eine Pause macht, weil sie wollte sich ja schon entwickeln. Das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Marcel hat noch einiges aufzuholen, deswegen geben wir mal den EP-Teiler. Kampfattacken. Hat jemand schon euch Kampfattacken? Gibt's einfach mal im Geil, ich meine. Ne? Nein. Bla. Haben wir auch nicht. Psycho. Haben wir keine Psycho. Hat Alien nicht die Psychokinese?
Und, ja gut, die Hirntafel hätte ich jetzt auch hingeben können. Hört sich irgendwie geiler an. Und sieht auch geiler aus als der Rauch da. Giftattacken haben wir momentan noch keine. Nein, nein, nein. Gut. Dann auf. Nach Elysis. Ich werde jetzt, denke ich mal, zwei Parts am Stück aufnehmen, weil das hier kommt jetzt, denke ich mal, am 12.06. hoch bei mich, wenn ich alles richtig geplant habe. Und das Wochenende drauf, also 18., 19. bin ich nicht zu Hause. Und da muss ich dann im Voraus aufnehmen und geplant hochladen, dass ihr auch eure Videos kriegt, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es ist nicht aktuell oder so, dann das Video... So. Klibunkel ist besiegt. Und noch ein Klibunkel von Ninja Junge Fabian. Ich kann ja mal erzählen, also momentan bin ich eingeplant, ähm, ich bin momentan bei so vielen Projekten. Also ich bin ja momentan der Showdown YouTube Liga. Dann bin ich noch angemeldet bei Chases, Chases? Ähm, Chase? Nee. Das ging irgendwie anders, da beim CCT. Chase Competitive Tournament, irgendwie sowas. Da bin ich jetzt auch angemeldet, das ist sowas ähnliches wie die SYL. Und dann bin ich noch, da habe ich mich aber gerne gemeldet, weil ich da schon mal dabei war, beim Contest da von da Video, wo ich mal war, da so. Hier, ihr wisst schon. Rosilia, das darf ich fangen! Bam! Ähm... Im Contest, wie hieß denn der nochmal? Der hatte irgendeinen Namen, das weiß ich, aber ich weiß nicht mal, wie der heißt. <lacht> Geil. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie hieß denn der? Bei diesem Video-Contest da. Ihr wisst schon, hier so, ne? Da, wo ich mal teilgenommen habe, das weiß man doch. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich überall teilnehme. Ah. Und Roselia wurde gefangen. Ha, ein Spitznamen für Roselia. Das wird auch nicht so einfach. Den könnte ich benennen, aber... Der ist... Ist es Roselia männlich? Ja. Dann... Ich habe den Namen etwas abgekürzt. Ich hoffe, der ist damit zufrieden. Der Alex... Ich ist der Name, Name ziemlich cool. Nein. Milo. Das, der beteiligt sich nämlich immer in den Kommentaren. Äh, Platin sowie Schwarz 2. So, hier ist dann die Auflockernroute. Und da würde ich mal sagen, für heute war es das mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Pokémon Platin, der Gallant Character Challenge und bis dann.